পেলে আছে তারা কিন্তু পড়াশোনা শেষ করে তাদের একটা স্বপ্নই থাকে বিদেশে যে চাকরি করবে কিন্তু এই যে আগামীতে যেন এটা না হয় দেশে যেন কাজ করার অনেকগুলো জায়গা আছে সেই ক্ষেত্রগুলোতে যেন কি বলবেন আপনাদের পরামর্শটা কি থাকছে ধন্যবাদ আপনাকে আসলে আমাদের দেশে অনেক রিসোর্স লিমিটেড যার কারণে আমরা অনেকে চিন্তা করি কি আর একটু ভালো জানার জন্য ভালো শেখার জন্য বাইরের দেশে যাও এটা আমার ভেতরে তৈরি হয়েছে দুই হাজার তেরোতে আমি যখন সিঙ্গাপুরে পাড়ি জমাই এর আগে আমি বেশ কয়েকটা টেলিভিশন চ্যানেলে কাজ করেছি ব্রডকাস্ট ডিপার্টমেন্টে তো সিঙ্গাপুর হচ্ছে এশিয়ার মধ্যে হাব যারা ব্রডকাস্টিং এ অনেক বেশি পায়নিয়ার তো আমার মধ্যে যে ব্যাপারটা তৈরি হয় সেটা হচ্ছে আরো বেশি জানতে হবে আরো অনেক কিছু শিখতে চাই আমি যেগুলো আমার দেশে লিমিটেড রিসোর্স এর কারণে শেখার সুযোগ নাই সেগুলো শিখে আমি আবার আমার দেশে ব্যাক করে সেগুলো আমি কাজে লাগাতে চাই এটাই ছিল আমার মনে হচ্ছে যে আপনার যেটা অপূরণের জায়গা ছিল যে কাজের সুযোগটা কম বাংলাদেশে এখন কি মনে হচ্ছে বাংলাদেশে কাজের সুযোগটা তৈরি হয়েছে আস্তে আস্তে তৈরি হচ্ছে আসলে আপনারা জানেন সবাই কয়েকদিন আগেই আমরা স্যাটেলাইট প্রথম স্যাটেলাইট যুগে পদার্পণ করলাম বঙ্গবন্ধু এক স্যাটেলাইট লঞ্চ হয়েছে এর মাধ্যমে আমাদের দেশে একটি গ্রাউন্ড স্টেশনও হয়েছে যেখানে বেশ কিছু বাংলাদেশি ইঞ্জিনিয়ারদের ট্রেনিং এর ব্যবস্থা করা হয়েছে আমি চাই এই ব্যাপারটাকে আরো একটু ব্রড করা হোক যাতে শুধু গুটি কয়েক মানুষের হাতেই এটা সীমাবদ্ধ না থেকে যারাই আগ্রহী এই ইন্ডাস্ট্রিতে এই ফিল্ডে আসতে চায় তারা সবাই যাতে শেখার সুযোগ পায় শুধু দেশে নয় একদিন আমরা শুনব যে নাসা বাংলাদেশ থেকে স্যাটেলাইট ইঞ্জিনিয়ার হায়ার করেছে মানে আমরা সবাই প্রত্যাশা দেখি তপনের মতো করে যে বাংলাদেশ একদিন এইখানে চলে যাবে তবে আপনার কাছে যেটা জানতে চাই যে বারবারই আমি যেটা বলছি যে কর্মসংস্থানের যে একটা দুয়ার উন্মোচিত হবে শুধু তো সেটা নাই অর্থনীতি তো অনেকখানি সমৃদ্ধশালী হবে এই আপনাদের যে সম্মেলনটা হলো সেটা কোন কোন খাদ দিয়ে অর্থনীতিটা আর একটু শক্তিশালী হবে বলে মনে করছে এটা বাস্তবায়িত হলে ডেফিনেটলি দেখুন বাংলাদেশ এখন তিনটা ইকোনমিক স্তম্ভের উপর দাঁড়িয়ে আছে রেমিটেন্স গার্মেন্টস অ্যান্ড এগ্রিকালচার আমরা যদি আইটি কে প্রধানতম স্তম্ভ হিসেবে দেখতে পারি তাহলে ডেফিনেটলি এই ক্ষেত্রে আমরা অনেক দূরে এগিয়ে যাব আমি স্কিল ডেভেলপমেন্টের ক্ষেত্রে বেশি জোর দেব কারণ স্কিল যদি ডেভেলপমেন্ট না হয় তাহলে বাইরের কোম্পানিগুলো এখানে আসবে না ইউনিভার্সিটিতে ফোর্থ ইয়ারে যদি স্কিল ডেভেলপমেন্টের উপরে চার মাসে ছয় মাসের একটা কোর্স করা যায় তাহলে এন্ট্রি লেভেলে না ঢুকে ওরা মিড লেভেল সিনিয়র লেভেলে কাজ করতে পারবে এবং সেই সুযোগটার জন্য গভর্নমেন্টও কাজ করছে আমরা যারা বাইরে এক্সপার্ট তারও এখানে এসেছি আমরাও কাজ করছি জনাব জাহাঙ্গীর আপনার কাছে যেটা জানতে চাই যে একটা স্বপ্ন নিয়ে তো আপনারা একটা সময় খুব কম বয়সে বিদেশে পাড়ি জন্মিয়েছিলেন সেই স্বপ্নটা পূরণ হয়ে গেছে আবার যেমনটা করে মিস্টার হানিফ বলছিলেন যে আবার আপনারা আবার ব্যাকও করেছেন তার মানে এখানে এখন কাজের একটা বড় ক্ষেত্র তৈরি হয়েছে কিংবা আপনারা সেই সুযোগটাকে আপনাদের নিজেদের অভিজ্ঞতাটাকে বাংলাদেশে কাজে লাগাতে চান সরকার আপনাদের পাশে দাঁড়িয়েছে আপনারা কিংবা আপনারা সরকারের পাশে দাঁড়িয়েছেন এখন দুইজন সরকার এবং বেসরকারি সংস্থা মিলেই তো এই সম্মেলনটা তো এটাকে যেন সরকারি ভাবে আরো এগিয়ে নিতে পারা যায় কোনোভাবে যেন জিনিসটা আপনাদের স্বপ্ন বাংলাদেশি যারা আছে এমপ্লয়ি আই বি এ ইন্টেল বাংলাদেশি অ্যাসোসিয়েশন ওরা ফান্ড রেজ করেছে নিজেদের টাকা দিয়ে তারা ইন্টেল একটা ল্যাব এক্সপেরিমেন্টাল ল্যাব আমরা করলাম এই যে চিফ ডিজাইনের জন্য ছাত্র শেখার জন্য দেন একের পর এক করলাম আমরা নর্থ সাউথ বলেন এম আইস টি চুয়েট যেটা আমি নিজে একটা করে দিলাম এভাবে গভর্নমেন্ট অলসো চেষ্টা করছে তার সাথে সাথে কাজ করছি যে তারা ইউনিভার্সিটিগুলোতে এই প্রোগ্রামটাকে বেশ ভালোভাবে সিরিয়াসলি আমাদের সাথে কাজ করবে প্লাস এই যে ধরেন স্পেশাল ম্যান পাওয়ার ডেভেলপমেন্ট আমরা হাইটেক পার্কের সাথে কাজ করতে পারি যে আইসিটি ডিভিশনের যে আরো মোর ম্যান পাওয়ার ক্রিয়েট করা এবং একই সাথে ধরেন ওই যে কথাটা আসছিল যে বাংলাদেশের যারা সূর্য সন্তান বিভিন্ন কোম্পানিগুলোতে আছে ইন্টেলে মনে করেন প্রায় তিন চারশো বাংলাদেশি মেবি পাঁচশো বেশি থাকতে পারে অন্যান্য কোম্পানিগুলোতে এরকম আছে সিস্কোতে আছে তাদেরকে দেশে কিভাবে ফেরত আনা যায় এনআরআইরা নন রেসিডেন্ট ইন্ডিয়ানরা যেভাবে তাদের দেশে গিয়েছে দেশ গড়েছে এই সেক্টরে এখানে বাংলাদেশ একটা প্রশ্ন নিতে পারে তা আমাদের সিম্পল টার্গেট গভর্নমেন্টের সাথে আমরা কথা বলছি যে একটা এক বিলিয়নের একটা টার্গেট আমরা কেন নিতে পারি না নেক্সট পাঁচ বছরের জন্য যেখানে আমাদের স্পেশাল ম্যান পাওয়ার ক্রিয়েট করতে হবে আমাদের টেকনোলজি আনতে হবে অ্যান্ড উই আর রেডি এনআরবি ইঞ্জিনিয়ার্স আর রেডি টু হেল্প এখন অনেকেই আসছে আমি যেমন কোম্পানি করলাম 
এবং আমরা চেষ্টা করছি যে একটা এক্সাম্পল দিই একটা নিউরাল সেমি কন্ডাক্টর এখানে আমরা তাদেরকে হেল্প করলাম এখন তারা প্রজেক্ট পাচ্ছে এরকম আরো দু একটা কোম্পানি ক্রিয়েট হয়েছে উল্কা সেমি এস বিট এবং প্রাইম সিলিকন এরকম এটা তখন আমি একদম অনুষ্ঠানের শেষে চলে এসেছি আপনার কাছে জানতে চাই আপনারা তো তরুণ তরুণদের মনে তো একটা অনেক বড় স্বপ্ন থাকে যে আগামী তো এই বর্তমান সরকারের তো স্লোগানটাই হচ্ছে ডিজিটাল বাংলাদেশ তাকে নিয়েই তো বাংলাদেশ এগিয়ে যাচ্ছে তো এই ডিজিটাল বাংলাদেশকে পরিপূর্ণ করতে গেলে বাংলাদেশে কি আসলে বিদেশি বিশেষজ্ঞদের তা তো দরকার আছে নাকি এই যে আমরা কথা এতক্ষণ শুনলাম এনারাই পারদর্শী হয়ে গেছে কিংবা আপনারাই পারদর্শী হয়ে গেছেন এই স্লোগানটাকে এগিয়ে নেওয়ার জন্য আসলে ডিজিটাল বাংলাদেশের রূপকার হচ্ছি আমরাই আমরা নিজেরাই আমি মনে করি অনেক বাংলাদেশে এক্সপার্টিজ আছে সারা পৃথিবীতে তারা ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে তাদেরকে যদি এইভাবে কোন একটা আমরেলার নিচে নিয়ে আসা যায় এবং তারা কে কোন প্ল্যাটফর্মে কাজ করছে তাদের সঙ্গে ইনফরমেশন শেয়ারিং গুলো করা যায় তাহলে আমাদের দেশ অনেক উপকৃত হবে আপনার প্রত্যাশা জায়গাটা কি বেসিক্যালি দেখেন ইন্ডিয়া টু এ হান্ড্রেড বিলিয়ন ডলার ইনকাম করেছে আউটসোর্সিং খাত থেকে আমরা বাংলাদেশিরা এইট হান্ড্রেড মিলিয়ন ডলার ইনকাম করেছি টু থাউজেন্ড টোয়েন্টি ওয়ানে আমাদের টার্গেট হলো ফাইভ বিলিয়ন ডলার ইনকাম করা তো সেটা একমাত্র সম্ভব যদি ইউনিভার্সিটি এবং ইন্ডাস্ট্রি টুগেদার কাজ করে মিনস হলো স্কিল ডেভেলপমেন্টের উপরে কাজ করে তাহলে এখান থেকে সফটওয়্যার এক্সপোর্ট করা যাবে এবং এখানেই আমরা এফডিআই নিয়ে আসতে পারবো ম্যাটাসেন টু দ্য পয়েন্টে আমাদের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার জন্য আমি আরও একবার আপনাদের তিনজনকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি প্রিয় দর্শক আলোচনা শুনছিলেন আপনারা যেমনটি শুনলেন যে সকলেই বলছিলেন পুরো বাংলাদেশ কিন্তু পোশাক শিল্পের জন্য মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে বিশ্বে কারণ সবখানে শোনা যায় এই পোশাকটি তৈরি হয়েছে মেড ইন